ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ കിച്ചൺ ഷിഫാസ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മൈസൂർ പാക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് വളരെ സോഫ്റ്റാണ് നമ്മൾ വാലിട്ടാൽ അലിഞ്ഞു പോകും അത്രയും സോഫ്റ്റും ടേസ്റ്റിയും ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൈസൂർ പാക്കാണ് ഇത് ഞാൻ ഇതുപോലെ ലഡ്ഡു ആക്കിയിട്ട് മുരട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ സ്ക്വയർ പീസ് ആക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഇതുപോലെ ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയിലേക്ക് അര കപ്പ് വെള്ളമാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് അതായത് നിങ്ങൾ ഏത് ഗ്ലാസ്സാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു കപ്പിൽ ഹാഫ് ഗ്ലാസ്സാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇത് നമുക്ക് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് മെൽട്ടാവുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒരു നൂൽ പരുവമാകുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇളക്കിയെടുക്കണം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ മെൽട്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത് മെൽട്ടാവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഓയിലും തയ്യാറാക്കാം ഇതിലേക്ക് വേണ്ടി ഒരു കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഈ കപ്പാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പീനട്ട് ഓയിലാണ് സാധാരണയായി മൈസൂർ പാക്കിന് ചേർക്കാറുള്ളത് ഞാനിവിടെ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് അര കപ്പ് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളിതിൻ്റെ അളവ് കറക്റ്റായിട്ട് എടുത്താലേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ മൈസൂർ പാക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഇതൊന്ന് മെൽട്ടാവുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പും ഇടക്കുന്നത് പോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ ഓയില് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചുകൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കണം കാരണം ചൂടോട് കൂടെ വേണം നമുക്കിത് മൈസൂർ പാക്ക് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ വെരി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചുകൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് കണ്ടില്ലേ നൂൽ പരുവമായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം കയ്യിലിങ്ങനെ നമ്മൾ പിടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു നൂല് പോലെ വരും കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി മൈസൂർ പാക്ക് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് പോ ഇതിന് പോ സോറി ഇതുപോലെ വലിയൊരു കട എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇളക്കാനെല്ലാം നല്ല സുഖമായിരിക്കും ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നല്ലതുപോലെ ഇങ്ങനെ തിളച്ചു വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ കടല മാവ് ഒരു കപ്പ് കടല മാവാണ് ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്ക് അൽപ്പാൽപ്പമായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അതുപോലെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങളിത് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കേണ്ടത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം കൈ വിടാതെ തന്നെ നമുക്കിത് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം അതുപോലെ ഓയിലിൻ്റെ ഫ്ലെയിം നിങ്ങൾ ഓഫ് ചെയ്യരുത് അത് വെരി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ സ്റ്റൗവിൽ തന്നെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ മുഴുവനായിട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ മിക്സായി വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇവിടെ നല്ല സോറി ഷുഗർ സിറപ്പും അതുപോലെ കടലമാവും നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചൂടോടെ തന്നെ ആ ഓയില് അൽപ്പാൽപ്പമായിട്ട് ചേർത്തെടുത്തോണ്ടിരിക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ കടലമാവിൻ്റെ മിക്സ് ഓയില് ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുത്തോണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഡ്രൈ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും അല്പം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും ഞാൻ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വീണ്ടും ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കുക കൈവിടാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഫ്ലംസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല മൈസൂർ പാക്കിന് ശരിയായ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പുറം ഭാഗം ഫ്രഞ്ചിയും ഉള്ളു സോഫ്റ്റും ആയിരിക്കും വീണ്ടും ഓയിൽ ഒഴിച്ചുകൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക അതായത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഓയിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വരില്ല അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഏകദേശം നമുക്ക് മൈസൂർ പാക്ക് കഴിച്ച് ശീലമുള്ളവർക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ആ സ്മെല്ലും കളറൊക്കെ മാറി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൈസ
പിന്നെ ഇത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഈ ചൂടോടെ ചട്ടിയിൽ വെക്കരുത് അപ്പോൾ അത് മൊരിയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ നെയ്യ് പുരട്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷിലേക്ക് ചൂടോടെ തന്നെ നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചെറിയ ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് സൈസുള്ള ഡിഷാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ അപ്പോൾ നല്ല കറക്റ്റ് അളവായിരിക്കും എൻ്റെ അടുത്ത് ആ ഒരു സൈസിലുള്ള ഡിഷ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വലിയ ഡിഷ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് പാർട്ടിലേക്ക് ഉള്ളതേ ഉള്ളൂ അതാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബാക്കി വരുന്ന ഗീ ഒന്നും ഇതുപോലെ ഒഴുകി പോകത്തില്ല ഇതിപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ ഒന്നും ഇങ്ങനെ പോവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് അമർത്തി പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു ഡിഷിൻ്റെ ഹാഫ് സൈസുള്ള ഡിഷാണ് ഇത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ ഷേപ്പ് ആക്കി കൊടുക്കാം കാരണം നല്ലതുപോലെ തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മൈസൂർ പാക്ക് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് രണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് സ്ക്വയറിലും ബാക്കിയുള്ളത് റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ലെഡ് പോലെയും വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത്രയും സോഫ്റ്റ് ആണിത് കണ്ടില്ലേ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെ